Bueno, pues esperamos que hayáis tenido una buena comida y estéis haciendo una buena digestión. Y para ayudar a que se haga la digestión, pues vamos a seguir con nuestra discusión. Nos salió el verso. Continuemos pues con preguntas que tengáis y respuestas. Sí. Maestro, aquí, cerca de las cabinas, eh, quería hacer una pregunta eh, sobre lo que le pasa a algún misionero, como a mí, cuando los estudiantes, que son solteros, nos piden cómo tienen que hacer para encontrar su pareja. Y yo siempre le contesto, como decía el maestro con el refrán aquel, matrimonio en Bortaja, del cielo baja. Pero es verdad también que el maestro Samael muchísimas veces aconsejaba a las personas que se buscaran a un compañero o a una sacerdotisa. Entonces, quería saber qué significa buscar, qué tiene que hacer una persona, porque algunos parecen que van a cazar, ¿eh? como el cazador que está buscando a, una, a un animal. No, no es así. ¿Qué es esto de buscar? ¿Qué prácticas hay que hacer? ¿Cómo tiene que llevarse? Y los misioneros, ¿qué tenemos que decirles a las personas? Y si posible, otra preguntita. Has hablado de los monasterios Bons. Quería pedirte, las sacerdotisas en los monasterios, ¿cómo llegaban allí? ¿Habían pruebas para ellas también? Porque siempre se habla de iniciados o aspirantes iniciados, pero se podría hablar también de iniciadas y aspirantes iniciadas. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, vamos a contestar de, de atrás para adelante. ¿Mm? Eh, es indudable que el camino ante los ojos de Dios no hace excepción entre hombre y mujer. Lo que hace quizás muy difícil el camino a la mujer son las ordalías mismas del camino. Porque claro, no todas las mujeres eh, tienen el aguante que han tenido esas que han dado el gran salto. Y si le pongo un ejemplo, basta y sobra. No todas serían capaces de soportar el martirio de Juana de Arco, que aquello fue espantoso. Tuvo que soportar persecuciones militares para matarla y al final la cogieron y el regalito que le dieron después de dedicada toda su vida a la búsqueda de Dios y a la libertad de Francia fue ser quemada en la hoguera, viva. Eso realmente, inclusive los hombres, eh, tenemos que quitarnos el sombrero y hacer una venia delante de esa supermaestra que hoy es una cristificada. Pero claro, no todas las mujeres son cuanas de arcos, ni todas tienen la osadía de dejar la familia, dejar el marido, como Elena Petrovna Blavatsky. Blavatsky era una mujer que nació con grandes inquietudes y dotada de forma natural de ciertas facultades paranormales que le regaló el ser desde su nacimiento. Y su familia la había casado con un conde, el conde Blavatsky. Pero ella se casó sin estar enamorada. Como hoy en día se hace todavía, lastimosamente, en lugares como la India, Pakistán, Afganistán, donde son los padres los que deciden con quién se va a casar el hijo 
o la hija. Eso es una absoluta aberración, porque el amor tiene que salir espontáneamente de la persona, no imponérselo nosotros a nadie, ni a nuestros hijos. Eso es magia negra, pero sepamos, ¿eh? Eso, ir en contra de la voluntad de una persona, eso es magia negra calificado internamente como tal, ¿no? de tal manera que nuestros progenitores podrán haber querido haber hecho lo mejor para nosotros, pero cayeron en la magia negra. Yo no digo que son magos negros, pero ese es un delito metido dentro del de código que califica los actos de la humanidad como blancos o negros. Y eso es un acto de magia negra. Bueno, pues ella tenía grandes anhelos y el marido no. El marido era un conde, tenía la vida horizontal a sus pies. Y ella, en esa época, no existía el divorcio. Entonces, que estaba atada de pies y de manos. ¿Y qué hizo? Pues un día cualquiera, al amparo de la noche, cogió cuatro cosas y se largó de su casa. Se fue de su ciudad, se fue de su país y por su propia cuenta, se puso a investigar los misterios de la vida y de la muerte, movida por los anhelos espirituales. En esa búsqueda conoció al coronel Olscott, un hombre que tenía más o menos la misma edad que ella, y con él compartió su vida. Y el coronel Olscott sí que tenía anhelos espirituales. Entonces, ahí está lo que hablábamos días pasados. Sobre la osadía, no todas las mujeres ni todos los hombres tendríamos la osadía de darle un vuelco a nuestra vida, pasando por encima de las éticas de la sociedad, las reglas morales de las iglesias fracasadas. Él dice que se dice de nuestros amigos, que luego se vuelven nuestros enemigos. Las tradiciones seculares de los pueblos, hay que romper con todo eso cuando se quiere llegar al ser y no todo mundo tiene la osadía para afrontar una nueva vida que se tiene que fabricar. Entonces, esas iniciadas que recibían a los aspirantes a hacerse monjes bons, eran maestras que habían sufrido pruebas iniciáticas específicas para ellas que estaban estipuladas en un código de la Blanca Hermandad allá en el Tíbet y habían sufrido su propio proceso iniciático. Estaban autorizadas por la gran ley para ejercer un papel como ese, ayudar a un aspirante al camino a llegar hasta el padre. Y ellas eran asistidas internamente para que ellas pudieran asistir físicamente, orientar físicamente a, al cónyuge, que era el devoto del camino. Entonces, primera respuesta, ellas también tuvieron que padecer los rigores del camino para llegar a tener ese estatus que les permitía ejercer semejante función tan delicada, con permiso de la gran ley divina. Esa es la primera respuesta, es la respuesta a la segunda parte. La primera pregunta, si me la pudiera recordar, se lo agradecería. La primera parte. Estaba sobre um, el hecho de cómo buscamos una pareja, ya pero está. al mismo tiempo. Ok, sí. Es indudable que nos hace falta un complemento, nos hace falta la otra parte que perdimos cuando hubo la caída angélica y se realizó la separación de sexos, porque los primitivos lemures eran andróginos, eran hombre-mujer, 
macho, hembra. Entonces, él mismo, andrógino, se autofecundaba con el poder de la voluntad y de la imaginación creadora y daba a luz un hijo que se iba formando en las pantorrillas, esta parte de, del cuerpo, de aquí. Los brasileños llaman a esa parte del cuerpo misteriosamente y debe ser una reminiscencia desde aquella época, ventre das pernas, el vientre de las piernas. Y por allí nos reproducíamos. Claro, el niño que nacía o la niña que nacía era alimentada por el padre-madre, porque los lemures eran hombre-mujer y por lo tanto tenían pechos. Entonces, el, el lemur que nacía, el mismo padre lo cogía, lo bañaba, le ponía coco chanel o lo que fuera y le daba el pecho. ¿no? Esos eran aquellos tiempos ¿no? y eso lo perdimos. Entonces, el hombre siente que le falta algo y la mujer siente que le falta algo. Voy a hacer un inciso aquí que es muy curiosito, pero que ilustra muy bien por qué la mujer necesita al hombre y por qué el hombre necesita a la mujer. Esotéricamente hablando, en términos de ocultismo trascendental, a la mujer se le llama vaso hermético un vaso hermético que tiene que estar idóneo para el trabajo. Cuando se dice que un vaso hermético no sirve es porque está dañado. ¿Y cómo se considera un vaso hermético dañado? Pues cuando le han quitado los ovarios, cuando le han quitado el útero, se llama un vaso roto. No sirve para el trabajo interior porque la constitución biológica debe estar completa a nivel sexual. Si nos falta un ojo, no pasa nada. Si nos faltan los dientes, tampoco. Pero si falta allí en el hornillo alquímico un cable algo que permite al hornillo funcionar, entonces el kiosco hay que cerrarlo porque no sirve. Entonces, se dice por este motivo que toda mujer es un vaso que pide ser colmado, ser llenado. A los hombres se les dice esotéricamente una lanza. La constitución biológica de la mujer es hacia adentro, sobre todo a nivel sexual. La constitución biológica del hombre, sexualmente hablando, es hacia afuera. Por eso el hombre es proyector y la mujer es eh, como decimos receptivo o receptora ¿eh? es por eso la mujer gesta adentro ¿eh? luego eso sale para afuera porque ya es muy grande por lo tanto si el hombre es proyector le es muy fácil Dar, 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 proyectar. Si encerramos en un cuarto a nueve hombres o diez, pues en media hora ya están así, muriéndose de risa entre ellos, echando chistes, eh, el uno ayudando al otro, etc. No. Pero si encerramos nueve mujeres en un cuarto, a los 15 minutos ya están peleando. ¿Sabéis por qué? No solo por los yoes, 
sino porque toda mujer quiere que le llenen el vaso. Dame algo, dame algo. Y claro, ¿qué mujer le va a dar a la otra? Lo que la llene, solo un hombre la puede llenar. Y entonces, claro, pues se sienten incómodas entre ellas, ¿no? Y si metiéramos un hombre, uno, dentro de ese cuarto con nueve mujeres, se lo devoran. ¿eh? Aunque sea horrible, lo verán bonito, etc. ¿Mm? Estas cositas parece que no tienen importancia, pero la tienen y mucho, mucho. Entonces, cuando nosotros decimos ¿Cómo podemos buscar el complemento? Y lo enfatiza mucho el maestro Samael. Pues estamos diciendo algo que es una verdad, que es necesario. Pero no podemos ser obcecados en este punto. ¿Mm? Porque en la Gnosis han habido varones con el ego vivo, claro está, que chica que entra a la institución, chica a la que van como si fueran la Gestapo y le preguntan, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Eres soltero o casada? ¿Tienes novio o no? ¿Eh? ¿Tienes los ovarios? Hay gente que tiene la cabeza loca. ¿Eh? Yo conocí, yo conocí difusores de la Gnosis que se atrevían a preguntarle a una chica que tenía una semana en fase A. ¿Mm? Estas cosas, ¿no? ¿Tú estás operada? ¿Estás completa? ¿Te falta la matriz? ¿Te falta...? Y la chica no entendía de qué le estaban hablando, ¿no? Porque ella estaba asistiendo a una escuela de filosofía y no a una escuela de medicina. ¿Mm? Entonces ponían la queja al misionero y al final le decían, mira, yo no vengo más porque... A mí me parece una cosa rara esto. Y hay tres chicos que me han preguntado que si estoy completa, que si estoy vaciada. Y, 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 ¿Qué es esto? No? Y se iban quemadas de la noche. ¿no? Entonces, no podemos ser obsesos sexuales, pero tampoco podemos olvidarnos de que nos guste o no, el camino es sexual. ¿Cuál es la solución para eso? Bueno, pues... La primera, el que todo lo sabe, el Padre. Entonces, si al Padre le oramos, ahí sí, sí que podemos ser obsesos, ¿eh? pegarnos a él como un clavo ardiendo. Decirle, Padre mío, te suplico por piedad, ponme en el camino la mujer que tú consideres que es idónea para mí para poder hacer la gran obra. Si eso lo pedimos vehementemente, constantemente, con fe, entonces Él va a hacer algo, va a hacer algo. Puede ser que a veces, en ese tema, el Padre pareciera que no nos oye, ¿no? porque no le importe. Pero no es así. Lo que pasa es que el Padre, como es muy cuco, está esperando que aparezca la recurrencia que nos interesa. Y cuando aparece, entonces él conecta las corrientes y se produce el encuentro que cambia muchas veces la vida de una persona. Pero hay que saber que el Padre sí tiene paciencia, nosotros no, nosotros queremos ya todo, porque ese es uno de nuestros defectos, la impaciencia. Entonces, si nos ponemos en manos del Padre y hacemos algunas prácticas que aquí en la Gnosis tenemos, como la runa Not, para ponernos en manos de la justicia divina, Suplicamos a los maestros del destino, a los señores del némesis, que nos ayuden por piedad con una acompañante o un acompañante 
a atravesar el camino que lleva hasta el Padre, pues ellos van a estudiar nuestro caso y revisando el libro de nuestra vida y de nuestras vidas van a determinar cuándo, cómo, dónde y por qué se nos va a dar a una chica, llámese como se llame, Carlota, María, eh, Josefa, Julieta o lo que sea. Y ellos entonces eh, nos van a dar lo que merecemos. Hay que saber eso. ¿Y qué merecemos nosotros? ¿Mm? Y ahí la pregunta. ¿Merecemos una princesa? ¿Una elfa? ¿Mm? ¿Merecemos una nirvani? En el estado en que estamos, basta que nos miremos un poquito para adentro y nosotros mismos nos asustamos. ¿eh? Entonces, nos van a dar lo que hay. ¿Mm? Yeah. Ahí está. Pero si nosotros metemos la mente en las cosas del amor, la mente es matadora del amor, dice el maestro Samael. Y es una verdad implacable. Todo puede ir muy bien, pero si la mente empieza a meter las patitas o las uñas en el tema del amor lo destruye, lo destruye. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, entonces dejamos a los yoes actuar. ¿Y qué hacen los yoes? Todo lo hacen mal. Y la mente es muy mala consejera. El que pretenda buscar soluciones a los problemas de su vida, recurriendo a... Nuestra Santa Madre Mente, pues está loco, se, se está poniendo en manos del verdugo de la humanidad, que es la mente. La mente solo sabe maquinar y hacer cosas maquiavélicas y engañarnos, como siempre nos ha engañado. Por eso la llamamos Pilatos, porque siempre se lava las manos después que hace sus propias fechorías. Entonces... No podemos nosotros meter la mente que es fría como una tumba en las cosas del amor, porque el amor es sublime, es, es algo justamente tan delicado que no se puede definir. Nadie puede definir en esencia lo que es el amor. Los poetas le cantan al amor, los músicos, los filósofos escriben sobre el amor, pero hasta la fecha no hay nadie que diga el amor es una unión de moléculas que vienen del absoluto mezcladas con otras moléculas que son terráqueas y eso produce una hipostasia eh, tetradimensional y pentadimensional en la psiquis del hombre y eso se reproduce en el organismo humano como emoción. Nadie, porque el amor pertenece a lo indefinible que es el Padre, a lo indefinible. Dios como algo impersonal, inefable e irrevelado que muchos han querido ver y no lo pueden ver, es la razón de todo. Y el Padre es amor consciente, pero nosotros no podemos eh, definir al ser no, no, nos, no, no tenemos palabras para eso. Si sí podemos hablar sobre la acción del ser, que es matemática, pitagórica, exacta, perfecta, etc. Pero a él se nos queda la psiquis muy cortita para poderlo definir. Así pues, en el tema de buscarse compañera, hay que pedirle al ser vehementemente que nos ayude a encontrarla y hacer la magia de la alta misa, que la hacemos el Viernes Santo. Le pedimos a ese elemental que, de acuerdo a la gran ley, por misericordia, nos ayude a encontrar 
una pareja idónea para hacer el camino. Y ese elemental es formidable. ¿Mm? No como dicen los franceses, formidable, que es otra cosa, que es hormiga diablo. No, es formidable, excelente ese elemental. ¿eh? Entonces, a, a ese elemental podemos recurrir también para que tengamos un auxilio y se nos ayude a encontrar una compañera. Y así también podemos pedirle ese favor al ángel Uriel, el ángel del amor, y suplicarle, ofrecerle un sacrificio de 20 días de ayuno y ayudar a los enfermos en los hospitales, cualquier cosa. Tenemos prácticas para conectarnos con el ángel Uriel, le pedimos que nos ayude por caridad universal a encontrar una compañera para vivir el camino secreto. Y ese ángel va a hablar con los señores del destino y va a abogar en favor de nosotros. Y puede ser que lo escuchen. Y si lo escuchan, pues los señores de la ley le dan la aprobación y el resto lo hace él porque es el ángel del amor, Uriel. Y tendríamos de pronto en nuestro camino, de pronto aparece una chica que nos presenta a la vecina, que es nuestra amiga, y en una reunión XX la conocemos y allí hay una mezcla que se produce de vibraciones mutuas, agradables, y que al uno le gustan y a la otra también. Y de ahí nace ¿eh? la chispa que luego hay que alimentar como una plantita, cada día con un poquito de agua. ¿Mm? El amor hay que cuidarlo, hay que saberlo alimentar con muchos detalles, con muchos detalles. Y sobre todo a la mujer de hoy, la mujer de hoy, que no es la mujer del año 1900, ni de la época del 1800. La mujer de hoy, pues, aunque sea muy linda, tiene más yoes que las mujeres de aquella época. ¿Por qué? Porque la vida disque, moderna, la ha llenado de más cosas, de más conceptos, preconceptos y más artilugios. Y eso la hace entonces que más complicada, más complicada. Entonces el hombre tiene que saber jugar con esa complicación femenina que se ha fabricado. Y si sabe que le gusta mucho el detalle, pues cooperar. Como decía el Cantinflas, ahí está el detalle, ahí Ahí tiene que estar el hombre, que no se le olvide el día del cumpleaños de ella, presentarse con unas flores o llevarle unos mariachis, ¿no? Si Adelita se fuera con otro, y tal, ¿eh? o invitarla a una buena comida, o regalarle un perfume y, por supuesto, ese día llenarla de besos, porque la mujer... De esas cosas no se olvida. Las mujeres tienen una mente muy simpática, ¿no? No es que sea una mente solar, pero es muy simpática. ¿no? Porque yo no sé cómo hacen, pero nosotros los hombres en eso somos enanos, ¿eh? enanos. Pero uno le pregunta a la esposa, ¿Qué día era el día que te di el primer beso? La mujer, era miércoles. ¿Sí? ¿Y, y, y dónde, dónde nos dimos el primer beso? Entonces, ¿Cómo que no te acuerdas dónde me diste el primer beso? Pero será posible. Estábamos en el restaurante Miramar, cerca del mar. Que no te acuerdas, imbécil. Sí, pero... ¿eh? ¿Y, y, ¿Y qué hacíamos en el restaurante ese? 
comimos langosta y en la langosta pusieron una sardina, me acuerdo muy bien, porque yo me comí la langosta y la sardina. Y nosotros decimos, Dios mío, pero ¿de dónde saca toda esta memoria? La mujer, justamente porque ella es receptiva, no es proyectiva. Entonces, el que es receptivo va guardando y guardando y guardando y guardando y guardando. Y cuando alguien le pregunta por algo, aquí lo tengo. ¿Eh? Los hombres, como somos proyectivos, pues... ¡puff! Bebemos una cerveza y la tiramos. ¿Eh? Se nos daña el coche, lo incendiamos y se acabó. Somos otra cosa, es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. ¿Eh? Pero eso es lo que hace el complemento. Eso es lo que hace el complemento. ¿Eh? Y eso es lo que hace que uno sea extra y el otro sea ordinario. ¿Eh? Como, como hablábamos. ¿eh? Este congreso se está convirtiendo un poquito en un circo, ¿no? Porque por voluntad divina vienen llegando las cosas y muchas de esas cosas nos hacen reír, ¿no? Pero es que la vida está llena de esos detalles, ¿no? ¿Eh? Entonces, pues, esa es mi respuesta para las dos preguntas aquellas. Otra pregunta. Hola, maestro. Eh, la pregunta tiene que ver con, con la entrada a la IN. ¿Con la? La entrada a la IN. Uf. <risa> hace, hace pocos meses eh, nos enviaste un email diciendo que para sumergirte finalmente en el AIN no era eh, suficiente con un Mahavantara haberte autorrealizado y entrar o sea, disolver las cintas telogineras y sumergirte. Sino que, si no recuerdo mal, decías que hay que pasar tres majabantaras para poder sumergirte definitivamente dentro de la IN. Entonces, me gustaría si puedes un poquito ahondar en ese punto de cómo es tres majabantaras, con todo el peligro que eso implica, y, y cómo es, si puedes, eh, eh, ahondar en la disolución de las cintas telogineras. Sí. Muy Gracias. buenísima la pregunta. Mire, eso no, no es un invento de un servidor. Esto lo venimos a encontrar hace poco estudiando la doctrina del maestro Samael. Eso, eso está en una de las conferencias del quinto evangelio. ¿Ok? Resulta que hasta el momento nosotros siempre le decíamos a todo el mundo que para salir del samsara y abandonar la creación y sumergirnos en lo eternamente ignoto para sí mismo, era necesario hacer las tres montañas. Luego de las tres montañas, entonces el Padre, manda a la esencia o a ese maestro a unos planetas que se llaman purgatoriales. Pero a diferencia de lo que es para nosotros el purgatorio de los terrícolas, que es el bajo astral, ese purgatorio para maestros de la tercera montaña resulta que son planetas de una belleza indescriptible. Dice el maestro Samael que la, las aves más hermosas de nuestro mundo, comparadas con las aves de ese otro mundo purgatorial, se quedan chiquitas en belleza. Es un lugar, ahora sí, extraordinariamente espectacular. Y allí pasan un tiempo esos maestros, desintegrando lo que llamamos la memoria del yo, porque hay que destruir la memoria del yo, no solo el yo, sino la sombra y la memoria del yo. Entonces esos maestros entran en unas especies de cavernas bellísimas 
y allí entran en profundas reflexiones para disolver los recuerdos del yo, asistidos por la divina madre Kundalini también. Dice el maestro Samael que muchos de esos adeptos, estando allí, y pasa mucho tiempo la estancia en aquellos lugares, a veces se sienten que han sido abandonados a su suerte y resulta que entonces el propio Teomegalogos, o sea, el señor de la creación, tiene que abandonar el absoluto, asumir una forma y visitarlos para darles ánimo, ¿Mm? seguir adelante, no os dejéis comer por la tristeza, no estáis abandonados, yo sé lo que estáis viviendo, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, él tiene que, lo que no tiene forma, tiene que asumir una forma para hablarles a ellos. Y después de haber disuelto las cintas teleoginoras, el padre, el Keter, nuestro, nuestro abuelo, llevaba a ese maestro con él hasta el Ain Sof, donde mora quién, el bisabuelo del que hablamos esta mañana, que era el Adi Buda, incognoscible. Solo se puede conocer después que se ha hecho la gran obra y todo esto que acabo de decir. ¿Eh? Algunas veces, algunas veces, un maestro sumergido en un éxtasis que llamaríamos Nirvi Kalpa Samadhi, que es la forma más alta de un Samadhi. Algunas veces estos sujetos, estos maestros, han logrado llegar hasta la Insof y ver al Adi Buda incognoscible, pero unos instantes, y luego son rechazados, porque nadie puede ir para allá al, a Insof como el que va a una heladería, ¿no? que era un helado de banana, no, ahí no se puede llegar de esa manera. Bueno, pues al margen de ese fenómeno, que raramente ocurre, pero puede ocurrir. El padre se lleva a su hijo, que ya ha disuelto las cintas teleoginoras, hasta la Insof, donde mora el Adi Buda incognoscible. Y cuando termina el Mahavantara, dicen las tradiciones, que llega la noche cósmica. Ahora estamos en el día cósmico. Cuando llega la noche cósmica, Toda la vida latente o existente en un sistema solar, entonces se recoge, ya se ha ido recogiendo del mundo físico al mundo etérico. Y cuando ya termina un mundo de dar sus siete razas y sus siete subrazas, Aquel planeta va dejando de ser físico y se vuelve etérico. Y luego se vuelve astral. Toda la vida se vuelve astral. Luego se vuelve mental. Y luego se vuelve causal. Cuando la vida está toda hecha de átomos causativos o causales, el remolino que trajo a la vida y la convirtió en planeta Tierra, reaparece y coge aquellos átomos, ese remolino es el santo Okidanok, el rayo mismo del Teomegalogos que inicia la creación, recoge lo que él mismo envió, ¿eh? con los frutos que haya dado, recoge toda la vida que está 
hecha de átomos causales y eléctricamente la vida se sumerge en el punto de partida original, allá en el absoluto. Cuando eso ocurre, entonces nuestro bisabuelo con nuestro abuelo, el Keter, nos llevan y se meten en el Ain. O normalmente se quedan en el Ain Sof, pero aquí llega la noche cósmica, llega la noche cósmica. La noche cósmica dura lo mismo que dura el día cósmico. ¿Cuánto dura el día cósmico? Pues nada menos y nada más que la monada de 311.040 billones de años. Eso no es cualquier cosa. 311.000 40 billones de años. Entonces, poéticamente, dicen los libros sagrados de los Vedas en el Indostán, todo reposa en silencio. Y el eterno sueño de Brahma vuelve a comenzar. ¿Eh? Brahma duerme durante la noche cósmica. ¿Mm? Y nosotros decíamos, hasta ahora, hasta hace poco, que, pues, el que se mete ya en el Ainsof ya estaba liberado. Y durante la noche cósmica se quedaba allí y ya no volvía para acá cuando volviera a abrirse una, un nuevo Mahaman Bantara. Pero resulta que no es así. El maestro explica en una de sus cátedras que resulta que cuando se anuncia la aurora de un nuevo día cósmico, entonces el Teo Megalogos ordena de nuevo al rayo de Lokitanok fecundar la prakriti cósmica, la madre cósmica, la energía que hace de matriz de una nueva creación y nacen nuevas galaxias, nuevos mundos, y nuevas formas de natura y resulta que aquellos que habían hecho la gran obra que habían disuelto el ego las cintas teleogenoras etcétera, etcétera, etcétera también tienen que volver aquí y volver siempre a la materia siempre es duro y es un riesgo y tienen que volver entonces normalmente vuelven como guías de las nuevas almas que aspiran a llegar un día al estado de hombre, porque son elementales, elementales minerales, elementales vegetales o animales, hasta que llegan al estado humano, se les asignan los ciclos de 108 existencias y entran esos iniciados en la mecánica de la creación, aunque ellos estén en un estatus de altísima jerarquía, pero tienen que cooperar. Durante todo aquello, pues es posible que si surge en eso, en ese iniciado, un deseo de permanecer en la creación, eso le corta la distancia que él había puesto entre él y la manifestación cósmica, y se ve envuelto otra vez en la relatividad de la existencia. Y envuelto en la relatividad de la existencia puede el deseo crear gérmenes. Y esos gérmenes pueden crear, aunque no lo creáis, yoes. Que lo enamoren de la vida y produzcan una posterior caída. ¿Cómo puede ser que no? Si resiste el estar en una nueva manifestación cósmica sin caerse, cuando llegue otra vez la noche cósmica, el abuelo, el Adi Buda, con el Keter, nuestro abuelo, nos vuelve a introducir en el Ain Sof. 
durante toda la noche cósmica. Y allí estamos. Y una tercera vez, cuando se produzca otro día cósmico, otro nuevo Maja Mambantara, por tercera vez ese maestro tendrá que volver aquí y trabajar en civilizaciones, en mundos, en galaxias, etc. Y si ha mantenido su maestría o la ha perfeccionado, pues entonces sí, cuando llega la noche cósmica, se recoge la vida otra vez allí, en la Ein Sof. Y en esta ocasión, el bisabuelo y el abuelo nuestro, el Adi Buda y el Keter, nos llevan ya no para la Ein Sof, nos meten por fin en el inmanifestado Ain, allá donde está lo que no tiene nombre, porque no tiene nombre aquello pero es el origen del origen del origen. Solo así, entonces nosotros quedamos ya formando parte de la misma divinidad que todo lo sostiene. Como veis, pues, el camino que conduce al Padre está lleno de etapas, etapas, etapas y más etapas. Y se necesita muchísimo amor al ser para hacerle fiel un tiempo, otro tiempo y la mitad de un tiempo. Eso es lo que pasa. Espero haber respondido la pregunta. Venerable Maestro, una pregunta si se puede responder aquí en este Congreso. Adesso, si ci sono altri maestri de la Loggia Bianca, Ahora, si hay otros maestros de la Logia Blanca, insieme a voi in questo congresso qui, junto a ustedes en este congreso aquí, e qué energía y qué anhelos, y qué energía y cuáles anhelos, riscontrate en este pueblo reunido aquí en estos días, se encuentran en el pueblo que está aquí en estos días, si es caliente, frío o tibio. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a contestar las tres partes de esa pregunta. ¿no? Otros maestros de la Logia Blanca, aquí, por el momento no hay. ¿Mm? Alto, alto. Estoy hablando de maestros que hayan hecho la obra completa. Pero sí que hay aquí hermanos que están pisando la maestría, ¿ok? Están comenzando a avanzar en la maestría, ¿ok? Y eso nos da mucha alegría, mucha alegría. Segunda parte de la pregunta. ¿Cuál es la vibración que sentimos de este pueblo que está aquí reunido? Pues muy bonita, le puedo decir. Yo veo aquí, en este congreso, muchos hermanos y hermanas que están experimentando muchos arrepentimientos y están entrando en muchas reflexiones. Así lo percibo. ¿Qué tipo o qué calidad son esos arrepentimientos y esas reflexiones? Fría, tibia o caliente, pues allí entramos ya en el mundo de la relatividad. Hay unos que tienen una vibración muy buena, muy caliente. Hay otros que tienen una vibración tibia, pero no veo afortunadamente en este pueblo que está aquí, gentes que con la vibración fría. No, menos mal. La vibración que hay es de tibia a caliente. Y eso es bueno, porque lo tibio es fácil hacerlo caliente. Y si no hubiera gente con vibración caliente, por entropía los tibios se pueden enfriar. 
entonces no hay ese peligro. Si cada uno de nosotros se lleva la fuerza de este Congreso para alimentar sus anhelos, sus prácticas, vehementemente, de manera perseverante, pues en el próximo Congreso que hiciéramos, si la ley lo permitiese, porque los tiempos que vienen no son buenos, no son buenos. Después de este Congreso, muchas cositas van a pasar y ustedes las van a ver y lamentablemente no serán agradables a nivel mundial. Pero posiblemente si las gentes se llevaran esa, eh, ese estado de calor o de tibieza para calor y nos volviéramos a ver, esos que estaban pisando la maestría, a lo mejor se han hecho maestros ¿no? o maestras. Todo es posible dentro del mundo de la relatividad. Otra pregunta. Eh, quiero hacer una pregunta que el maestro Samael no habla en el quinto evangelio, pero no he encontrado más documentación relativa a ese asunto. Eh, se refiere a la, al poder del sonido y nos habla de los compases del Mahabán y del Chotabán que sostienen al universo en su marcha. ¿Nos puede ampliar un poco este concepto? Gracias. Sí. Bueno, miren. Todo tiene un corazón. Nuestro mundo tiene su corazón, nuestro planeta. Y nosotros no percibimos las palpitaciones de ese corazón atómico que tiene la Tierra, pero lo tiene. Nada existe sin un núcleo, un corazón. Nosotros si no tuviéramos corazón, no habría fuerza para que la sangre circulara y esa sangre renovara las células y nos diera nuevas energías, etc. Entonces, un sistema solar tiene su corazón y dentro de ese corazón existe, igual que en el nuestro, un sístole y un diástole. Y ese es el Mahaban y el Chotaban. Esos son términos sánscritos para decir Sístole y diástole, son los ritmos del Mahaban y del Chotaban. Y claro, esos, ese ritmo de latidos de corazón a nivel de un humanoide o a nivel de un planeta, pues están controlados matemáticamente por el Teo Mega Logos y por la gran ley. Así pues que, dependiendo del número de latidos de ese corazón que se le haya asignado a un cuerpo físico o a un planeta o a un sistema solar, ese cuerpo, ese planeta o ese sistema solar pues tendrá un tiempo de vida. Eso es lo que determina entonces que eh, en un momento determinado, una galaxia que ya terminó su Mahaban y Chotaban termina reabsorbiéndose atómicamente hacia el Ain Sof. Eso es lo que sucede. Espero haber respondido a su pregunta. Sí. Venerable Maestro. Eh, ¿qué opina la Gnosis acerca de las fobias humanas? Sabemos que hay gente que tiene miedo a las alturas, a la profundidad del mar, a los espacios cerrados, incluso miedos irrazonables a los pájaros. Pero hay dos tipos de miedos, de fobias en concreto, que eh, es muy común que la gente las sufra, que son el miedo a las serpientes y a los arácnidos. ¿Qué hay detrás de esas fobias? Hay muchas cosas. Detrás de las fobias hay, yo es de miedo, preconceptos que se nos hayan introducido 
desde que éramos pequeños y que se convierten en fuerzas que aumentan el yo del miedo. Hay eso, hay experiencias que nosotros hayamos vivido en otras existencias y que quedaron muy marcadas en nuestra psiquis. Y aunque estamos en un nuevo cuerpo, tenemos de, por eh, naturaleza a tener una fobia al mar porque hemos sufrido un ahogamiento espantoso en alguna existencia o una fobia espantosa a, a los precipicios porque alguna vez caímos y hemos muerto por un precipicio. Esas cosas producen un shock en el subconsciente y el cuerpo mental continúa, aunque cambiemos de cuerpo físico. Entonces, esa es otra explicación. ¿eh? También puede suceder que tengamos un desequilibrio con el centro instintivo. Y el centro instintivo, pues, es muy inteligente y muy veloz. El más veloz es el centro sexual, pero el centro instintivo es también muy veloz. Tanto que si nosotros vamos a atravesar una calle y no nos damos cuenta, no hemos mirado ni para acá ni para acá, sino que como estúpidos vamos atravesando la calle y un coche viene muy rápido y hace sonar el claxon, no, no. Nosotros sin pensar, sin pensar qué es, ni qué suena, ni qué tipo de coche es, si es Ford, Chevrolet, ni San Patrol, nada, hacemos ¡pum! y damos un salto posiblemente de dos metros ¿no? y caemos en la acera y luego vemos pasar ¡pum! lo que nos había eh, espantado. Entonces, es posible que nosotros, ese centro tan importante como es el centro instintivo, lo tengamos desequilibrado y cuando está desequilibrado entonces desarrolla fobias variadas, fobias variadas. Esas fobias hay que curarlas con la meditación y con auxilio de la Divina Madre a quien debemos rogar. ¿Mm? Hay gentes que determinados yoes les han metido miedo con determinadas criaturas, animales, y fabrican una fobia, la fabrican. Entonces, aunque sea una cosa bonita como una mariposa, si le llega volando y se posa, ¡ah! empiezan a gritar, ¿no? Como si la mariposa se lo fuera a comer. Eso es producto de un desequilibrio del centro instintivo, aprovechado por los agregados psicológicos del miedo, para aumentar su poder y nos hacen repelentes a esas criaturas. Entonces, eso es lo que pasa con las fobias. ¿no? Y los miedos, los miedos, no olvidemos nunca, son producto de la falta de confianza en el ser. El que se concentra en el ser, el ser le quita los miedos porque le cambia la situación. Pero el que nunca piensa en el ser y siempre se deja llevar por la mente, cualquier cosa le da miedo, porque la mente le empieza a hablar. A la mente, la mente es eminentemente charlatana, por eso no para de hablar. Y cuando queremos hacer una meditación, siempre están ahí con su perolata, tres o cuatro conversaciones a la vez, y a lo mejor una en inglés y otra en francés. Es que yo te dije, what happened to you? What are you doing? Y, y nosotros decimos, ¿qué es esto, Cristo? ¿No? Y uno dice, callaos, hombre, tú. Y no, responde peor. Ja, 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 ja. Escuchamos una risa por allá. ¿no? Y otro que, entonces, vomita. ¿no? Esos son los yoes. ¿eh? Los yoes son así. Son energías indeseables que viven combatiéndose entre sí. Y nosotros somos la caja de resonancia donde ellos están. Pues claro, si es una caja de resonancia, 
cargamos siempre un tumulto en la cabeza. Por eso es tan importante, tan importante para llegar a sentir al ser que cada día tratemos de mantener paz en nuestra mente. Y la única forma de mantener paz es aislarnos del mundo físico, de los ruidos, encerrarnos en un lugar y si es posible a oscuras o con una velita que dé una media luz y observar nuestros pensamientos. Entonces veremos cómo es de charlatán a la mente y de que le encanta, le encanta hablar, aunque sean disparates, ¿no? tonterías, pero a ella le gusta hablar. Y si nosotros la escuchamos sin hablar con ella, porque si no estamos en la ruina, sino simplemente nos limitamos a escucharla, como el que va al cine a ver una película, que no habla, pero está bien. Así tenemos que ser nosotros con la mente, espectadores. Entonces descubriremos distintos yoes hablando entre sí. ¿no? Y yo te dije ayer que dice, cállate hombre, que a mí no me está... Lo, 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 a otro cantando por allí, ¿no? ¿Eh? Y veremos efectivamente que somos muchos, que no somos uno. Y si dejamos con paciencia que pasen todas estas cosas ¿eh? absurdas, que vayan pasando y vayan pasando, bueno, aunque no hayamos conseguido la quietud el primer día, pues al menos hemos hecho nuestro primer ejercicio. Ojalá y haya un poco de sueño cada vez que hagamos esa meditación. Si cada día una hora solamente se nos pide diaria, de observación de la psiquis. Eso, créanme, después de un tiempecito empieza a bajar, empieza a bajar. Ese ruido permanente y esa charlatanería empieza a calmarse y llegará un día, llegará un día en que cuando ni lo pensamos que estábamos haciendo aquella meditación, de pronto se para toda conversación, se para todo ruido, se para todo recuerdo, toda proyección se queda quieta. Cuando la mente está quieta, pueden suceder dos cosas. Una, que abandonemos el cuerpo y entonces se nos revela algo directamente del ser. O dos, que en esa quietud entonces nos adviene una comprensión profundísima de algo que queríamos saber hace tiempo y no conseguíamos comprender. Una vez esas dos, ¿Mm? una vez esas dos. Yo recuerdo eh, en este sentido, en esta materia, que me han sucedido muchas cosas, como a mucha gente, ¿no? pero hubo una que me... me, me me pareció simpática. Eh, estaba un servidor llevando un curso de misioneros y antes de salir en el coche que nos iba a llevar a un lugar donde era un poco un bosque y allí íbamos a dar una conferencia aprovechando todo el día, decidí hacer una meditación con los que iban a ser misioneros, con los estudiantes. Y pusimos, nos pusimos a la tarea simplemente de observar la mente. Observar. ¿Y sucedió? ¿Qué sucedió? Sucedió eso que les acabo de decir. Se calmó y apareció un silencio. Y dice el maestro Samael, cuando aparezca ese silencio hay que quedarse quietecito y no hay que desear nada, ni pensar en nada, ni recordar nada quieto y eso hice me quedé quieto y rápido ¡pum! una fuerza me sacó del cuerpo y quienes estaban ahí cuando salí del cuerpo estaban dos maestros uno con un relieve eh, una, una pieza arqueológica que mostraba un relieve y otro y el que no tenía nada en las manos me dijo ahora, ahora, escucha atento esto es lo que tienes que saber sobre esta cultura. 
¿Lo estás viendo? Y le digo, sí, ok, porque sabían que iba a durar poco aquel estado porque sabían que yo me tenía que ir con los estudiantes. Entonces, regresé al cuerpo, me quedé quieto y traje el recuerdo de lo que me interesaba saber. Fíjense, ellos sabían ya el momento que iban a escoger para darme la respuesta a aquella incógnita. Esas son las grandezas de una meditación y por lo que vale la pena practicar la meditación. Queremos nutrirnos de verdades increíbles. La meditación es el pozo que las contiene y tenemos que llegar y contemplar ese pozo ahí, sin parpadear, ahí mirando, y llega un momento en que del pozo sale algo. Entonces, pues, con esto les quiero decir, simple y llanamente, que nosotros necesitamos quietud mental y necesitamos analizarnos mucho en todas estas cosas inherentes a las fobias, inherentes al estudio del yo, etcétera, etcétera. ¿Tenéis otra pregunta? Sí. Bueno, sí. Quería preguntarle, el mes pasado allá en la Ciudad de México conocí a una persona en Semana Santa que tiene los estigmas. Entonces quería preguntarle a la luz de la Gnosis, ¿cómo, cómo se puede explicar este fenómeno, maestro? Por favor. Gracias. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. El fenómeno de los estigmas, eh, la misma iglesia cristiana no lo sabe explicar. ¿Y por qué no lo sabe explicar? Si Cristo es la viva representación de los estigmas, ¿cómo es que ellos tuvieron, igual que nosotros, los gnósticos, a, a un cristificado que fue crucificado? y con sus estigmas, estuvo luego, después de su resurrección, 11 años hablando con los apóstoles. Bueno, la razón de que ellos no sepan qué es eso, es la de siempre. Se divorciaron del esoterismo gnóstico primitivo, del que estaba impregnada la obra de Jesús, y ahora no saben qué es ese fenómeno. Pero, modestamente, la Gnosis se los va a explicar. Hay gentes que en un momento de su vida padecen de esos estigmas. ¿Mm? Recuerden ustedes el caso famoso del Padre Pío, que todavía está en Roma, incorrupto su cadáver, y la gente lo venera. ¿Mm? Pero no solo Padre Pío, ha tenido estigmas. Hay gente en el mundo que han padecido eso y no saben qué hacer y se ponen vendas y, y van con el médico y ya pueden ponerle sulfuros allí. Eso sigue ahí. Y claro, ¿qué es eso? Esos son los misterios de la vida y de la muerte. Resulta que algunas personas que han hecho la gran obra en otras existencias, el fuego que tuvieron fue tan fuerte que continúa manifestándose en ellos bajo la forma de estigmas. Claro está que todo el que hace la gran obra vive la pasión, muerte y resurrección de su Cristo íntimo dentro de sí todo el que ha hecho la gran obra internamente ha sido crucificado y todo esto sepultado y luego resucitado y toda la, la pesca como dicen eh, eh, los catalanes pues esas personas que padecen la aparición de estigmas son gentes que tienen reminiscencias de la acción del fuego sagrado. ¿Ven ustedes qué poder tiene el fuego? 
el fuego de Estela Maris, el fuego del Padre. El fuego es el origen de todo, decía Heráclito de Efeso, un filósofo del fuego. Y por eso Inri es una palabra que los gnósticos y los cristianos adoptaron porque resume muchas cosas, ¿no? ignis, natura, renovatur, integram. El fuego renueva íntegramente toda naturaleza. Eso es así. Recuerden ustedes que hace poco hablamos de las inteligencias ígneas que están en el fondo del fondo del fondo de los átomos. ¿Mm? Hasta ahora la ciencia pues ha conocido eh, el protón, el neutrón y el electrón. Y también ha conocido eh, los uh, cuásares, ¿Mm? también ha conocido los neutrinos, que ahí van escarbando los humanoides, ¿no? Pero lo que no conocen son los ashim, las inteligencias ígneas, que son las que mandan, las que controlan la existencia del átomo. Y esos Ashim son poderosísimos. Y dije ayer, sí, ayer, que los Ashim de una parte del cuerpo no son los mismos de otra parte del cuerpo, etc. Y ahora les quiero decir algo antes que se me olvide. Cuando hemos recibido una herida, un corte, y nos hemos puesto mercurio cromo o yodo, qué sé yo, una pomada y empezamos a curarnos. Misteriosamente a los días empezamos a notar que la herida se está cerrando. Pero si ustedes lo recuerdan, cuando se está cerrando una herida resulta que sentimos un, unas ganas de rascar y no queremos rascar para no reabrir la herida. Espero que todos me estén entendiendo. ¿Mm? Pero nosotros decimos a los demás, Uf, tengo una picazón que me dan ganas de arrancarme la mano. ¿no? Y es que se está cerrando la herida. ¿De dónde viene esa picazón? Yo se los digo. Son los Ashim que están trabajando y como ellos son fuego, eso pica, pica. ¿Mm? Y esa es la causa de que sintamos esa picazón. Eso me lo reveló el Padre hace poco, en una meditación. Me mostró que ese picor que uno siente cuando una herida se está cerrando son los pobres. Allí trabajando vertiginosamente por cerrar esa herida. Y nosotros la tomamos, si le preguntamos esto a un médico, nos va a dar un rosario de estupideces. ¿Eh? ¿Eh? Eso es que la bioquímica se puso en marcha. Y entonces tu sangre está haciendo allí una concentración de moléculas que son eh, una mezcla de hidrógeno con carbono y oxígeno y eso, claro, crea una sensación de picor. Y ahí nos dejan con eso, ¿no? Y nosotros, como estúpidos, entonces le decimos, ah, muchas gracias. Claro. ¿Eh? Nosotros somos subnormales. ¿Eh? Entonces, claro, cuando alguien que parece normal porque tiene un título académico nos enreda con una terminología barata, entonces nosotros, como los anormales, ¿eh? nos parece que nos está hablando Dios, pero ni siquiera sabe lo que está diciendo. Yo me alegré porque decía, ah, ahora sé por qué pica cuando una herida se está cerrando. ¿Y qué me iba a imaginar yo? Que eran los Ashims, son ellos los que trabajan y hacen sentir los efectos de su trabajo. Vamos a hacer una pausa para que no se entre la entropía. Y seguimos. <risa> 